வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இரண்டாம் அதிகாரம் நாம் இங்கே எபேஸ் சபையினுடைய தூதனுக்கு உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவராக இயேசுக்கு சொல்ற சில விஷயங்களை நாம் வாசிக்கிறோம் ஒன்றாம் வசனத்திலிருந்து எபேஸ் சபையின் தூதனுக்கு நீ எழுத வேண்டியது உன் கிரியைகளை உன் பிரயாசத்தையும் உன் பொறுமையையும் நீ பொல்லாதவர்களை சகிக்க கூடாமல் இருக்கிறதையும் அப்போஸ்லர் அல்லாதவர்கள் தங்களை அப்போஸ்லர் என்று சொல்லுகிறதையும் நீ சோதித்து அவர்களை பொய்யர் என்று கண்டறிந்ததையும் நீ சகித்து கொண்டிருக்கிறதையும் பொறுமையாயிருக்கிறதையும் என் நாமத்தின் நிமித்தம் இழைப்படையாமல் பிரயாசப்படுகிறதையும் அறிந்திருக்கிறேன் மேன்மையான இரண்டாவது வசனத்தையும் மூன்றாவது வசனத்தையும் முதலாவது தேவன் அப்ரிஷியேட் பண்ற ஒரு காரியத்தை நாம் தேவனிடத்திலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ளணும் ஆண்டவர் ஒரு ஒரு காரியத்தை சொல்வதற்கு முன்னதாக ஒரு குறையை ஆண்டவர் சொல்றதுக்கு முன்னால நாலாவசனத்தில் வாசிக்கிறோம் நீ ஆதியில் கொண்டிருந்த அன்பை விட்டாய் என்று உன் பேரில் எனக்கு குறை உண்டு ஆகையால் ஐந்தாவசனம் நீ இன்ன நிலைமையிலிருந்து விழுந்தாய் என்பதை நினைத்து மனம் திரும்பி ஆதியில் செய்த கிரியைகளை செய்வாயாக இல்லாவிட்டால் நான் சீக்கிரமாய் உன்னிடத்தில் வந்து நீ மனம் திரும்பாத பட்சத்தில் உன் விளக்கு தண்டை அதன் அதனிடத்தில் நின்று நீக்கிவிடுவேன் சோ நாலாம் வசனத்துல நீ ஆதியில் கொண்டிருந்த அன்பை விட்டாய் லாஸ்ட் லவ் ஐந்தாம் வசனத்துல நீ ஆதியில் செய்த கிரியைகளையும் செய்ய விட்டாய் ரெண்டு காரியம் இருக்கு பாருங்க ஒன்னு வந்து என்னது அப்படின்னா ஆதியில் கொண்டிருந்த அன்பு அப்புறம் ஐந்தாம் வசனத்தில் ஆதியில் செய்த கிரியை எது முதலாவது சொல்லுங்க அப்போ ஆதியில் கொண்டிருந்த அன்பு அன்பு இல்லை அப்படின்னா அந்த கிரியைகள் என்ன ஆயிடும் போயிடும் அதனால சொல்ற நீ ஆதியில் கொண்டிருந்த அன்பை விட்டாய் ஐந்தாம் வசனத்தில் நீ என்ன நிலைமையிலிருந்து விழுந்தாய் நீ என்ன என்ன இடத்திலிருந்து என்ன நிலைமையிலிருந்து விழுந்தா என்பதை நினைத்து என்ன செய் மனம் திரும்பு மனம் திரும்ப வேண்டியது என்ன இடத்திலிருந்து நான் என்ன செஞ்ச நான் விழுந்தேன் என்ன இடத்திலிருந்து நான் விழுந்தேன் அப்படிங்கிறத அறிந்து உணர்ந்து நீ மனம் திரும்புன்னு சொல்றார் இத இந்த இந்த காரியத்தை ஆண்டோர் இடத்தில் இந்த வசனங்களில் நாம் தியானிக்கிறதுக்கு முன்னதாக ஒரு குறை ஆண்டு சொல்றதுக்கு முன்னால நாம் கிறிஸ்துவனிடத்திலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ளணும் இது உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவருடைய காரியம் ரெண்டாவது வசனத்திலும் மூன்றாவது வசனத்திலும் என்னென்ன மேன்மையானதுகளை சொல்றாரு பாரு உன் கிரியை உன் பிரயாசம் உன் பொறுமை நீ சகித்துக் கொள்றது நீ பொறுமையா இருக்கிறது என் நாமத்து நிமித்தம் இழைப்படையாமல் இருக்கிறது நீ பிரயாசப்பட்டது எல்லாம் நான் அறிஞ்சிருக்கேன் இதெல்லாம் என்ன காரியம் மேன்மையான விஷயங்கள் என்ன சொல்றாரு சொல்லுங்க அப்போ அப்ரிஷியேட் பண்றார் இப்ப அடுத்தது என்ன சொல்றார் அப்படின்னா ஒரு குறை உண்டு ஒன்னு இடத்தில் நான் இந்த குறையை பார்க்கிறேன் அப்ப நான் ஒரு 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 இடத்தில் நம்மளுடைய இன்னொரு இது உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டு ஒரு வெளிப்படுத்தின விசேஷத்துல சொன்னது மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் பத்தாம் அதிகாரம் அவர் அவருடைய அவர் வாழ்ந்த நாட்களில் காஸ்பல்ல சுவிசேஷ நாட்களில் ஜீசஸ்னுடைய ஸ்பிரிட்டை பாருங்க இந்த ஆவி நமக்கு எப்பொழுதுமே இருக்கணும் இதில் நான் ரொம்ப பின்தங்கினவர்கள் இந்த ஆவி இந்த ஆவி நாம் பெற்றுக்கொள்றதுக்கு நாம் கிறிஸ்துவனிடத்தில் நாம் கற்றுக்கொள்ளணும் மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் பத்தாம் அதிகாரம் ஒரு பதினேழாம் வசனத்தில் ஒரு வாலிபன் ஒருவன் ஓடி வந்து பதினேழாம் வசனம் அவருக்கு உண்டாக முழங்கால் படியிட்டு நல்ல போதகரே நித்திய ஜீவனை சுதந்திரித்துக் கொள்ளும்படி நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டான் அதற்கே சுனியனை நல்லவன் என்று சொல்வானேன் தேவன் ஒருவர் தவிர நல்லவன் ஒருவனும் இல்லையே 
நீ இதெல்லாம் செய் அப்படின்னு அந்த பழைய ஏற்பாட்டினுடைய மோசையினுடைய கட்டளைகளை சொல்றார் விபச்சாரம் செய்யாத கொலை செய்யாத களவு செய்யாத பொய் சாட்சி சொல்லாத வஞ்சனை செய்யாத தாய் தகப்பன கணபன்னு அப்படிலாம் சொல்லிட்டார் அதற்கு அவன் புதகரே இவைகளையெல்லாம் என் சிறு வயது முதல் கை கொண்டிருக்கிறேன் என்றான் ஏசு அவனை பார்த்து நல்ல வார்த்தை பாருங்க அவனிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து நல்லா இருக்கல வார்த்தை எப்படி அவனிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து உன்னிடத்தில் ஒரு குறை உண்டு நீ போய் உனக்கு உண்டானவெல்லாம் விற்று தரித்திரக்கூடு பரலோகத்தில் உனக்கு மிகுந்த உண்டாயிருக்கும் சிலுவை எடுத்துக்கொண்டு என்னை பின்பற்றுவா என்றான் ஓகே அந்த அந்த காரியங்களாம் இருக்கட்டும் அப்ப சுவிசேஷம் ஆகட்டும் உயிர்த்தெழுந்த பிறகு அவர் சபைக்கு சொல்லுகிற காரியமா இருக்கட்டும் ஜீசஸ் உன்னுடைய ஸ்பிரிட் என்னன்னு சொல்லுங்க ஒரு அன்பு கூர்ந்து உன்னை நேசித்து உன்னை அன்பு கூர்ந்து ஒரு இரக்கம் பாராட்டி சில விஷயங்கள மேன்மையா இருக்கிறதெல்லாம் சொல்லி அந்த கிரவுண்ட ஆயத்தப்படுத்தி அதுக்கப்புறம் தான் என்ன சொல்றார் ஒரு காரியத்தை சொல்ல வேண்டிய காரியத்தை அன்பு கூர்ந்து இரக்கமாயிருந்து ஒரு குறைவு தான் இருக்கு அப்படின்னா முதல்ல சொல்றப்ப எத்தனை சொல்றார் முதல்ல ஒண்ணு அதுக்கப்புறம் ஒண்ணு முடிச்சுட்டா அப்புறம் என்னது அப்புறம் இன்னொன்னு நம்மள்ட்ட ஒண்ணுதான் இருக்கா ஏப்பா நிறைய லோட் கொடுக்கறதுல பாருங்க ஒண்ணு ஒண்ணு இதை செய் இந்த காரியத்தை செய் இந்த காரியத்தை செய் இந்த காரியத்தை செய் இதெல்லாம் நம்ம ஏசு ஆண்டவரிடத்திலிருந்து நாம் என்னது கற்றுக்கொள்கிற காரியங்கள் ஓகே நாம் அந்த காரியத்துக்கே நாம் திரும்புவோம் அப்போஸ்ல வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இரண்டாம் அதிகாரம் அதுல ஐந்தாம் வசனத்தை இந்த மாலையில நான் ஒரு சில விஷயங்களை ஒரு நாலு ஐந்து விஷயங்களை உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் இன்ன நீ இன்ன நிலைமையிலிருந்து விழுந்தாய் என்பதை நினைத்து மனம் திரும்பு நீ இன்ன நிலைமையிலிருந்து மனம் திரும்பி எங்க போ மறுபடியும் ஆதியில் செய்த கிரியைகளை நீ என்ன செய்வாயாக செய்வாயாக அப்ப முதல்ல விழுந்ததே எதுல இருந்து விழுந்தாச்சு ஆதியில் கொண்டிருந்த அன்பிலிருந்து என்ன செஞ்சாச்சு சொல்லுங்க அப்போ விழுந்தாச்சு அந்த அன்பில் விழுந்த உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுடைய கிரிகளும் என்ன ஆயிடுச்சு மலர்ந்துடுச்சு நான் எந்த இடத்துல விழுந்தேங்கிறதெல்லாம் இன்ன நிலைமையிலிருந்து விழுந்தேன் என்பதெல்லாம் நீ நினைத்து நீ மலர்ந்துரும்பு ஓகே நான் ஒரு ஒரு அஞ்சு இடங்களை காண்பிக்கிறேன் எத்தனை இடங்களை நான் என்ன நிதானித்து நியாயந்தித்து பார்த்த காரியங்களை ஒரு ஐந்து இடத்த சொல்றேன் நம்பர் ஒன் ஆதியில் ஆதியில் தேவன் பேர்ல கொண்டிருந்த அன்பு நமக்கு அப்படியே தக 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 தான் இருந்தப்ப ஆதியில் இருந்தப்ப மறுபுறப்படைந்து ரட்சிக்கப்பட்டு கர்த்தராக இயேசுவை நேசித்து நம் மனம் திரும்பினதான அந்த நாட்கள் அந்த ஆதி நாட்கள் அந்த இளவயதின் நாட்கள் கர்த்தரிடத்தில் வந்த அந்த நாட்களில் நம் ஆதியில் செய்த கிரியையில ஒரு கிரியை நம்மளுடைய நிலைமை எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு சில வார்த்தைகளை காண்பிக்கிறேன் பாவத்தை பாவத்திற்கு எவ்வளவு விலகினமோ பாவத்தை எவ்வளவு வெறுத்தோமோ அவ்வளவு வெறுத்தோ அவ்வளவு விலகணும் ஆமீன் எப்ப ஆதியில் கொண்டிருந்த நிலைமை பாவத்தை அவ்வளவாய் வெறுத்தோம் அவ்வளவாய் பாவத்தை விட்டு என்ன செய்தோம் விலகணும் இன்று அன்னைக்கு இருந்த வெறுப்பு இன்னைக்கு இல்ல அன்னைக்கு இருந்த விலகுதல் இன்னைக்கு இல்ல அப்படின்னா நான் என்ன நான் என்ன ஐட்டன்னு நானும் நாமும் என்ன செஞ்சிட்டோம் விழுந்துட்டோம்னு அர்த்தம் இன்ன நிலைமையிலிருந்து விழுந்துட்டோம் அல்லது அந்த ஆதியில் உள்ள அன்பிலிருந்து என்ன செஞ்சாச்சு விட்டுட்டோம்னு அர்த்தம் இப்ப உதாரணமா ஒரு சில வசனங்களை காண்பிக்க இது முதல் முதல் பகுதி ஆதியில் நாம் எவ்வளவு பாவத்திற்கு விளைகினோமோ ஆதியில் நாம் எவ்வளவு பாவத்தை வெறுத்தோமோ இன்னைக்கு இவ்வளவு வளர்ச்சிக்கு இன்னும் என்ன ஆயிருக்கணும் பாவம் பெரும் பாவமா இருந்திருக்கணும் அப்படிதானே பாவம் என்னவா இருக்கணும் பாவம் பெரும் பாவமா இருக்கணும் பாவம் சின்னதான காரியமா இருந்தது இன்னும் பெரும் பாவமா இருக்கிறத விட அப்படியே தலைகில மாறிடுச்சு அப்படின்னா நான் விழுந்துட்டோன்னு அர்த்தம் நான் மனம் திரும்பணும் ஒன்று சாம்பலின் புஸ்தகம் 
ஒன்று சாம்வேல் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் ஒரு சில வசனங்களை நாம் சீக்கிரமாய் நாம் பெரட்டணும் நாம் தியானிப்போம் ஒன்று சாம்வேலின் புஸ்தகம் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் தாவிது சவுலின் சால்வை தொங்கலை அறுத்து கொண்டது நிமித்தம் அவன் மனது என்ன செய்தது அடித்து கொண்டிருந்தது இது அவனுடைய ஆதி எல்லாருக்கும் என்ன இருக்கும் எல்லாருக்கும் ஒரு ஆதி இருக்கும்ல இது அவனுடைய ஆதி அப்பெல்லாம் தேவனோடு கூட நல்ல சிநேகத்தோடு இருந்தவன் யாரு தாவிது அது அவனுடைய ஆதி அன்பு அந்த தேவன் மேல உள்ளதான ஒரு ஆதி அன்பு தேவன் மேல இன்னை கொண்டிருந்த நேச தரலினால் ஏது அப்படின்னா சாதாரண ஒரு ஒரு சால்வையினுடைய தொங்கலை வெட்டினது என்னமோ சவுளுடைய எதை வெட்டினது போல கழுத்த வெட்டினது போல அவனுடைய இருதயம் படப்படுத்தது அடித்து கொண்டிருந்தது அது அவனுடைய ஆதி முற்காலத்தில் இருந்த அவனுடைய கிரியை பிரியமானவர்களே அப்படிதான் சரி அடுத்த ரெண்டு சாம்பிள் நமக்கு யார் எல்லாருக்குமே தெரியும் நமக்கு திருப்ப வேண்டியதில் எல்லாருக்குமே தெரியும் இது ஒன்று சாம்பிள் ரெண்டு சாம்பிளில் வரும் பொழுது பத்சேபாலை ஆள் வைத்து வீட்டுக்கு என்ன செஞ்சு கொண்டு வந்து உரியாவனுடைய மனைவி அடுத்தவனுடைய மனைவியை வீட்டுக்கு வரவழைத்து அவளை தீட்டுப்படுத்தி அதை மறைக்கிறதுக்கு கபட நாடகமாய் உரியாவையே என்ன செஞ்சாச்சு கதையை முடிச்சாச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஓராண்டு காலம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஓராண்டு காலம் அவனுடைய இருதயம் என்ன செய்யல சொல்லுவாங்க பச்சா அவனுடைய இருதயம் என்ன செய்யல கொலை செஞ்சதுக்கு அப்புறமே கழுத்த வாங்கினதுக்கு பிறகு கூட என்ன இல்லை அப்படின்னா ஒரு ஒரு உணர்வு இல்லை ஒரு ஒரு இட காலம் அவன் பாட்டு கூலா அவர் பாட்டு இருக்கார் எப்படி அந்த தன்னுடைய கபடத்தை உறுதியாய் பற்றி கொண்டிருந்த மனுஷன் கபடத்தை உறுதியாய் பற்றி கொண்டிருந்த மனுஷன் ஏன் அப்படின்னா ஒண்ணு சாமியலுக்கும் ரெண்டு சாமியலுக்கும் என்ன வந்துருச்சு அப்படின்னா வளரல என்ன ஆயிடுச்சு இன்ன நிலைமையிலிருந்து என்ன செஞ்சிட்டார் அவர் விழுந்துட்டார் தேவன் பேல் கொண்டிருந்ததான பக்தி நேசம் எல்லாம் போயிடுச்சு எல்லாம் இப்ப நம்ம ஆரம்பத்துல பார்ப்போமே ஆரம்பத்துல கொண்டிருந்த ஒரு காரியம் ஒரு ஒருத்தர் நம்ம ஒரு கோவப்பட்டோம் ஒருத்தர்கிட்ட ஒரு பொய்ய சொன்னோம் ஒரு எரிச்சல் அடைஞ்சோம் ஒரு கோவப்பட்டோம் ஒரு பண பண மாறுபாடு ஒரு பொய்யானை ஒரு பொய் ஒரு பித்தலாட்டம் மறைக்கிறது கபடம் சோது தந்திரம் இதெல்லாம் அந்த நாட்கள்ல இமிடியட்டா நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னா இருதை என்ன செய்யும் படப்படத்தது இருதை அடிச்சுக்கிட்டு இருந்துச்சு அதை உடனே அதை சரி செய்யறது என்ன அதை வாபஸ் வாங்குறது என்ன மன்னிப்பு கேட்கறது என்ன இது ஆதி இன்று அதோடு கூட நாம் சமரசம் பண்ணுகிறவர்களா இருப்போமானால் ஒரு பாவத்தை ஆண்டு ஒரு பரிசுத்த ஆவியான ஒரு உணர்த்தி மனசாட்சி உணர்த்தி பேசி அதை சீரியஸா நாம் பாவிக்கல நாம் எடுக்கல அதெல்லாம் ஆண்டவர் அதெல்லாம் மன்னிச்சிருவார் அதெல்லாம் அப்படின்னா நாம் இயேசு கிறிஸ்துனுடைய ரத்தத்தை ரொம்ப கேஷுவலாக எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அதனுடைய சீரியஸ்னஸ் இல்லை அப்படின்னா இன்ன நிலைமையிலிருந்து என்ன செஞ்சிட்டோம் நாம விழுந்து வந்துட்டோம் அல்லது வேறு காரியம் சொல்லுவோம் நீதிமொழிகளின் புஸ்தகம் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் நீதிமொழிகள் இருபத்தி நாலு முப்பத்தி ஒன்னா வசனம் சாரி இருபத்தி மூணு நீதிமொழிகள் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் நீதிமொழிகள் இருபத்தி மூணு முப்பத்தி ஒன்னு மதுபானம் இரத்த வர்ணமாயிருந்து பாத்திரத்தில் பலபலப்பாய் தோன்றும் போது நீ அதை பாராதே அது மெதுவாய் இறங்கும் முடிவிலே அது பாம்பை போல் கடிக்கும் விரியனை போல் தீண்டும் அரஸ்திரிகளை நோக்கும் உன் உள்ளம் தாறுமாறானவைகளை பேசும் நீ பாய்மரத்தட்டிலே படுத்திருக்கிறவனை போல் இருப்பாய் அடித்தார்கள் 
அறைந்தார்கள் சொரணை இல்லை நான் இதை பின்னும் தொடர்ந்து போ தேட எப்பொழுது விழிப்பேன் என்பாய் சோ இப்படிலாம் முப்பத்தி ஒண்ணுல ஒரு வார்த்தை இருக்கு பாருங்க இந்த வார்த்தை பல பலப்பாய் நிறைய விஷயங்கள் இந்த பூமியில உடுறான காரியங்கள் எல்லாமே எப்படி இருக்கு அப்படின்னா மதுபானட்டு இல்ல மதுபானம் அப்படின்ட்டு இல்ல எவ்வளவு மூவிஸ் மூவிஸ் என்னவா இருக்கு அப்படின்னா பல பலப்பாய் தோன்றும் பொழுது அல்லது எவ்வளவோ இன்னைக்கு இருக்கக்கூடியதான காரியங்கள் இன்னைக்கு யூடியூப்ல இருக்கக்கூடியதான காரியங்கள் எல்லாம் அட்ராக்டிவாய் பல பலப்பாய் நம்மை கவர்ச்சிக்க கூடியதாய் அந்த மதுபானை ஏன் அப்படி இருக்கு அப்படின்னா ரத்த வர்ணமா இருக்கு அப்படின்னா நம்மள என்ன செய்யுது அந்த பாத்திரத்தில் பல பலப்பாய் தோன்றுறது எதுக்கு என்ன செய்யறது அதை கவர்றதுக்கு சோ மதுபானுட்டு தான் இல்ல எவ்வளோ விஷயங்கள் மூவி மட்டும் இல்ல சினிமா மட்டும் இல்ல எவ்வளோ ஆபாச ஆபாசமான காரியங்கள் அசுசியான காரியங்கள் இன்னைக்கு இன்டர்நெட்ல யூடியூப்ல எவ்வளவு ஆபாசம் எவ்வளவு அசுசி எவ்வளவு வந்து ஆஹ் அசுத்தமான காரியங்கள் படங்கள் எவ்வளவு காரியங்கள் இருக்கு அந்த நாட்களில் ஆதியில் ஆதியில் அது என்ன செய்யல அப்படின்னா அது பார்க்க கூட இல்ல அதுல இருந்து விலகணும் அதுல விலகினவர்கள் முற்காலத்தில் ஆதியில் எதெல்லாம் பல பலப்பாய் தோன்றுனுச்சோ எதிலெல்லாம் கிக் இருந்துச்சோ எதிலெல்லாம் மயக்கம் இருந்துச்சோ எதிலெல்லாம் போத இருந்துச்சோ அதையெல்லாம் விலகினவர்கள் அதை பாராதவர்கள் இன்னைக்கு என்ன செஞ்சிட்டு இருக்கு அப்படின்னா மெதுவாய் கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்ன செஞ்சிட்டு இருக்கு இறங்கிட்டு இருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆண்டு சொல்லுவார் ஒரு காலத்துல கண்ணை விளக்குனல்ல ஒரு காலத்துல கண்ணை விளக்குனல்ல ஒரு காலத்துல சினிமா பாட்டு எல்லாம் கேட்கல இல்ல நல்ல சினிமா பாட்டு கேட்கிற இல்ல நல்ல இன்னைக்கு இருக்கிறது தானே நியூ பிலிம்ஸ் எல்லாம் கூட பாக்குற இல்ல ட்ரெய்லர் எல்லாம் பாக்குற இல்ல மெதுவா மெதுவா இறங்குது மெதுவா கடிக்குது மெதுவா விரியின போல தீண்டுது தாறுமாறா போகுது பிரியமானவர்களே நம்மளுடைய சிந்தை என்ன ஆயிடக்கூடாது அப்படின்னா கலப்பாயிடக்கூடாது சினிமாக்காரர்களை பார்த்து இன்னைக்கு வெளியில இருக்கக்கூடியதான இந்த ஃபில்த்தி திங்ஸ் அசுசியான காரியங்கள் எல்லாம் பார்த்து அது மாயை அது அசுசி அதே மென்டாலிட்டில குடும்பம் பண்ணக்கூடாது புருஷர்கள் காதுள்ளவர்கள் கேட்க கடவர்கள் இங்க உள்ளவங்களுக்கு மாத்திரம் இல்ல இந்த இணையதளத்தின் வழியாய் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற இந்த வார்த்தையை செவிசாய்க்கிற புருஷர்கள் அது மாயை அது பல பலப்பா இருக்கும் அதே அதே ஃபில்த்தி மைண்டோட கூட அசுசியான கரப்டட் பொலிட்டட் மைண்டோட கூட குடும்பம் ஒன்று நினைக்கிறவர்கள் நான் சூசகமாய் பேசுகிறேன் தூரமாய் இருப்பதாக தூரமாய் இருப்பதாக இன்னும் சினிமா பாடல் சினிமா சாங்ஸ் அதை கேட்கிறவர்கள் பார்க்கிறவர்கள் உட்கார்ந்து படம் பார்க்கிறவர்கள் ஆபாசம் பார்க்கிறவர்கள் அசுசி பார்க்கிறவர்கள் ஒரு காலத்துல எல்லாம் என்ன செஞ்சிச்சு அப்படின்னா ஓ காட் நான் ரட்சிப்பு இழந்துருவேன் அப்படின்னா இப்ப அதெல்லாம் ஒன்னும் ரட்சிப்பும் போல ஒன்னும் போல நல்லாதான் இருக்கேன் நான் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை ஏதோ அன்னைக்கு ஆரம்பத்துல அப்படி பயந்தேன் ஆனா ஒண்ணுமே நடக்கல சாதாரணமா போயிட்டு இருக்கு எல்லாமே எல்லாம் நல்லதான் போயிட்டு இருக்கு அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படி அப்படியே பார்க்கலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை மெதுவாக இறங்கி என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னா விரியனை போல பாம்பை போல தீண்டி சிந்தை தாறுமாறாயி கண்ட கண்ட சிந்தை கெடான சிந்தை மோசமான சிந்தை ஓகே இந்த நிலையிலிருந்து என்ன செஞ்சிட்டேன்னு விழுந்துட்ட அல்லது வேறு விதமாய் ஒன்று தெஸ்நோக்கியரின் புஸ்தகம் ஒன்று தெஸ்நோக்கியரின் புஸ்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் இது நம்மளுடைய ஆதி உண்மையில ஆதியா இருந்திருக்கணும் இது இது யாரா இருக்கலாம் ஆதியா இருந்ததோ அவர்களுக்கு நான் பேசுறேன் அதே மாதிரி யோசிக்கணும்ல ஓ இப்படிதான் ஆதியில இருந்திருக்கணுமோ இப்படியே ஆதி இல்லையே இப்படி என்னுடைய லவ் இல்லையே இப்படி நான் அஸ்திவாரம் போடலையேங்கிறவர்கள் பிரியமானவர்கள் இப்ப அஸ்திவாரம் போடுங்க இப்படிதான் நம்முடைய ஆதி இருக்கணும் ஏற்கனவே இப்படி ஒரு ஆதியில் ஒரு லைஃப் இருந்திருந்திருக்கணும் அவர்கள் பின்மாற்றம் அடைஞ்சு போயிருக்க கூடாது மனம் திரும்பணும் இப்படி இந்த ஒரு ஆதியவே நான் ஃபார்ம் பண்ணல அப்படின்னா 
என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இப்படி நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் லவ் இப்படி இருக்கணும் இப்படி நம்முடைய ஆதியின் கிரியைகள் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் இப்படி இருக்கணும் மூன்றாவது காரியம் முதல் காரியத்தில் என்ன தலைப்பு அப்படின்னா பாவம் ஒரு காலத்தில் பாவத்துக்கு எவ்வளவு விலகினேனோ பாவத்துக்கு எவ்வளவு வெறுத்தோனோ அது இன்னைக்கு அந்த வெறுப்பும் அந்த விலகுதல் என்னிடத்துல இல்லை அப்படின்னா நான் இன்ன நிலைமையிலிருந்து என்ன செஞ்சிட்டேன் ஆதியிலிருந்து விழுந்துட்டேன் தட்ஸ் ப்ரூஃப் பிரதர் நீங்க விழுந்துட்டீங்க சிஸ்டர் நீங்க விழுந்துட்டீங்கன்னு நாம சொல்றதில்ல உங்களுக்கு தெரியும் இந்த வேத வசனத்தை வச்சு நாம் நிதானிக்கணும் அந்த ஒரே ஒரு காலத்தில் பல பலப்பா இருந்தது இறங்காது இப்ப பாக்குறேன் எனக்குள்ள இறங்குது ஒரு காலத்துல சின்ன விஷயத்துல மனசு அடிச்சது உடனடியா ஒப்புரம் ஆனே பொழுது சாயிரத்துக்குள்ள ஒப்புரம் ஆனே உடனே ஒப்புரம் ஆனே இன்னைக்கு ஒரு வாரம் ஆகுது பத்து நாள் ஆகுது இல்ல அது பாவமே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஒன்று தெஸ் நோக்கியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்றாம் வாசனம் இது ஒரு நம்மளுடைய ஆதி இருபத்தி ரெண்டாம் வாசனம் பொல்லாங்காய் தோன்றுகிற எப்படிங்க பொல்லாங்காய் தோன் பொல்லாங்க இல்ல என்னது பொல்லாங்காய் தோன்றுகிற எல்லாவற்றையும் விட்டு என்ன செய்யுங்கள் விழுதுங்கள் இது இது எனக்கு பொல்லா இது பொல்ல ஈவிலா தெரியுது இது பாவமா தெரியுது ஒரு பொல்லாங்க தோன்றினால என்ன செஞ்சாச்சு விலகினவர்கள் இப்ப பொல்லாங்கன்னு தெரிஞ்ச என்ன செய்யறோம் சொல்லுங்க உள்ளார போறோம் பார்த்தாலே தெரியுது இது பொல்லாங்கு இது ஈவில் இது தீமை அப்படின்னு தெரிஞ்சிருந்தும் அதுக்குள்ள நுழையிறது தைரியமாய் பிரவேசிக்கிறது ஆதி ஆதியிலே எப்படி இருந்தோம் அப்படின்னா அந்த ஒரே பொல்லாங்காய் தோன்றுன விக்கெட்டெல்லாம் நான் விலகினே இது இல்லை இல்லை இது பொல்லாங்கு இது வேண்டாம் இது வேண்டாம் இந்த காரியம் வேண்டாம் இந்த இது வேண்டாம் அப்ப நமக்கு நிறைய டவுட் எல்லாம் இருந்தது ஆலோசனை எல்லாம் நம்ம கேட்டோம் நிறைய ஆலோசனைகள்லாம் கேட்டோம் பிரதர் எனக்கு தெரியல இது பொல்லாங்கா இது என்னன்னு தெரியல இதை செய்யலாமா இது செய்யக்கூடாதா இந்த இடத்துக்கு போகலாமா போகக்கூடாதா இதுல நான் இந்த இதுல கலந்துக்கலாமா இதுல கலந்துக்க கூடாதா இந்த மாதிரி காரியத்தை நான் செய்யலாமா செய்யக்கூடாதா இப்படி வாங்கலாமா வாங்க கூடாதா எனக்கு தெரியல நான் ரொம்ப எல்போடு கத்துக்கூட்டி எனக்கு புரியல வேத வசனம் எனக்கு தெரில பிரதர் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஓ ஓ இதெல்லாம் பொல்லாப்பா ஏப்பா பொல்லாங்காய் தோன்றுகிற யாவை விட்டு விலகிற நாட்கள் போய் இப்ப நிறைய சத்தியத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்ல இது ஒண்ணு பெரிய தப்பு இல்ல எல்லாரும் செய்யறாங்க அவங்க செய்யறாங்க இவங்க செய்யறாங்க அவங்க செய்யறாங்க இவங்க செய்யறாங்க எல்லாம் செய்யறது ஒண்ணு தப்பு இல்ல இது தப்பு இல்ல பொல்லாங்காய் தோன்றின எல்லாவற்றையும் விட்டு என்ன செய்யுது விலகுங்கள் மறுபடியும் ஆதிக்கே திரும்புவோம் பிரியமானவர்களே நம்மளுடைய ஆதிக்கு திரும்புவோம் பழைய பாட்டு மனுஷன் ஜோசப் அவளுக்கு தெரியும் இது பொல்லாப்புன்னு பார்த்தோனே தெரியும் பொத்திபாருடைய மனைவியை பார்த்த மாத்திரத்தில் இவ ஈவில் பொல்லாங்கு அவளுடைய நடக்கையை பார்த்தே என்ன செஞ்சிருவான் சொல்லுங்க வெளியிடுவான் அவ இந்த இந்த கேட்ல வர்றான்னு சொன்ன அந்த கேட்ல வெளியில போடுவான் அவ புருஷன் இல்ல இந்த சமயத்துல வந்து பேச வர்றா அப்படின்னா ஏதோ தெரியல இவர்கிட்ட பேச்சு கொடுக்க கூடாது இந்த பக்கம் எழுச்சி போயிடுவோம் விலகினவர்கள் எஸ் நம்ம மத்தியில் எவ்வளவு எவ்வளவு அருமையான சகோதரர்கள் புருஷர்கள் வாலிப பிள்ளைகள் விலகினவர்கள் இது விரியன் இது பாம்பு இதை வச்சுக்க கூடாது இந்த பையன்கிட்ட இந்த மாதிரி பேச்சு வச்சுக்க கூடாது இந்த பையனுடைய பார்வை சரியில்லை இந்த பையனுடைய பேச்சு சரியில்லை இந்த பொண்ணோட பார்வை சரியில்லை இந்த பேச்சு சரியில்லை இது பண விஷயத்துல இது ஒரு திருக்கு இதுல இதுல ஒரு தந்திரம் இருக்கு இதுல ஒரு ஆ இதுல ஒரு கேடு இருக்கு வேண்டாம் 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 எனக்கு தெரியுதோ தெரியலையோ நான் விலகிடுறேன் 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 சமீபமாய் ஒரு காரியத்தை ஒரு காரியம் இல்ல இந்த வார்த்தை சில பேர் கேட்கும் பொழுது என்னதான் நினைச்சுக்குவாங்க அந்த ஃபேமிலி ஒரு ஃபேமிலி மட்டும் இல்ல நம்ம எவ்வளவு ஃபேமிலி நம்ம உட்காரோம் எவ்வளவு பேரை பார்த்துட்டு வந்திருக்கோம் இன்னைக்கு எல்லாம் எம்எல்எம் மார்க்கெட்டிங் மல்டி லெவல் மார்க்கெட்டிங் மல்டி லெவல் மார்க்கெட்டிங் அப்படியே உள்ளார போய் ஆறு மணி நாட்களில் திருச்சபைக்கு வர்றதுக்கு முதல்ல முதல்ல என் வீட்டுக்கு வந்துருவாங்க திருச்சபைக்கு வருவதற்கு முன்னதாக 
இங்க இங்க நூற்றுக்கணக்கான ஜனங்கள் இந்த சபையில இருக்கிறாங்க முதல்ல எங்க வந்துடுறதுன்னு நேரம் வீட்டுக்கு வந்துட வேண்டியது ஆம்பேல இருந்து அதுல இருந்து இன்னும் என்னென்ன என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கோ என்னென்ன காரியங்கள் இருக்கோ மருந்துங்கிறது மாத்திரைங்கிறது ஹெல்த் ஃபுட்டுங்கிறது நியூட்ரிஷன்ங்கிறது இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்ட்ஸுங்கிறது அதுங்கிறது இதுங்கிறது எல்லாம் என்ன சார் அப்படின்னா என்ன விஷயம் இல்ல கொஞ்சம் உங்கள்ட்ட இல்ல இல்ல நீ யாரு எதுக்குன்னு சொல்லுங்க என்ன விஷயம் ஆஹ் இதை கொஞ்சம் பாருங்க இதெல்லாம் சி வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் இதுக்கெல்லாம் நான் செவிச ஆக்கிறது கிடையாது இந்த மாதிரி காரியங்கள் எல்லாம் எனக்கு இதுல ஈடுபாடு கிடையாது நீங்க வராதீங்க ஒண்ணுமே செய்ய வேணாம் சார் சும்மா ஜஸ்ட் லிசன் அதான் சொல்றேன் நீங்க டைம் என்னோட வேஸ்ட் ஆயிடும் பிரதர் வேஸ்ட் ஆயிடும் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க நீங்க யார்ட்டையாவது போங்க இதெல்லாம் உட்காராதீங்க சார் எனக்கு டைம் வேஸ்ட் ஆனாலும் பரவாயில்ல சார் சரி அப்படியா உட்காந்து அரை மணி நேரம் உட்காந்து எல்லாத்தையும் காப்பாற எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டே இருப்பேன் சார் நினைச்சிருப்பாங்க சரியான கல்லூரி மங்க உட்காந்து இருக்கிறது போர் ஒரு உணர்வே இல்லாமல் கல் மாதிரி உட்காந்து இருக்கிறது போர் எல்லாத்தையும் உட்காந்து பார்த்துட்டே இருக்கு ஓகே சரி அப்புறம் சரிதான் சார் விஷயம் அப்படின்னார் முடிச்சிட்டீங்களே சாரி எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி இதெல்லாம் நமக்கு ஒத்துராது அப்படின்னு அப்படியே இந்த பேக் உங்களுக்கு சார் இது உங்களுடைய கிஃப்ட் எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி இதை எடுத்துங்க இன்னொன்னு ஒரு ஒரு பொருள் கூட இருக்கூட தூக்கிட்டு போயிடு வீட்டை விட்டு வெளியில போறப்ப நாசமா போன்னு போயிருப்பாரு மணி மேக்கிங் புல்லாங்காய் தோன்றுகிற புல்லாங்காய் தோ இன்னைக்கு எவ்வளவாய் அதுல வசமாய் போய் மாட்டினவங்களா எவ்வளவு பேர் உண்டு நம்ம மத்தியில் இருக்காங்க நம்ம மத்தியில் இருக்காங்க இன்னைக்கு வீட்டில் லேக்ஸ் அண்ட் லேக்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் எல்லாம் இன்னைக்கு சிக்கி மாட்டி எல்லாம் எக்ஸ்பைரி ஆகி தண்டம் கட்டி இந்த மாதிரி போகும்பொழுது இந்த மாதிரி காரியங்கள் எல்லாம் போகும்பொழுது ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ரோட்ல நின்று யாருக்கு காஸ்பல் சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க யாருக்காவது ஒரு காஸ்பல் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் யாருக்காவது காஸ்பல் சொல்லியிருப்போமா ஒரு வீடு ஏறு படி ஏறி சொல்லியிருப்போமா இன்ன இன்னென்ன இன்சூரன்ஸுக்காக இன்னென்ன இன்சூரன்ஸுக்காக போய் யார்ட்டையாவது அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் போய் காஸ்பல் சொல்லியிருப்போமா சொல்லியிருக்க மாட்டான் ஆனால் இந்த காசு பணம் இந்த நியூட்ரிஷன் ஃபுட்டு அந்த மே இந்த மெட்டீரியல் அந்த ஏ அப்பா அதனுடைய ப்ரொமோஷனுக்காக நம்ம அலைகிற அழைச்ச என்ன அதில் இருக்கிற கண்ணி எல்லாம் தெரியல அதில் இருக்கக்கூடிய கண்ணி என்ன என் சில காரியங்கள் எல்லாம் இருக்கு தேவனுக்கு மகிமையாய் இது இது பொல்லாங்காய் தோன்றும் இந்த இதுக்குள்ளே நான் இறங்கக்கூடாது ஒரு சமீபமாய் ஒரு ஃபேமிலியில் ஒரு ஃபேமிலி அதில் அதில் இருக்கக்கூடிய என்னுடைய எனக்கு வச்சிருக்கிற ட்ராப்பை நான் கொஞ்ச நேரத்தில் கொஞ்ச நாள்லேயே கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க நான் சிங்கிளாக இருக்கேன் தெரிஞ்ச உடனே எனக்கு வச்ச கண்ணி என்னங்கிறத நான் பார்த்துட்டேன் Dear sister, please, come out. Jokerada. Nam avikuri oru la irupo manal. Nam avikuri oru la irupo manal. Nam anda kanni, satru oikira kanni illa. Pollangai, inna adu? Thondri nale. Pollangai, thondri nale. Vilakidu. Padayar paattu kum, pudhiyar paattu kum, vithyasam. Yobu 28-28 naam thirupu vendi dhele. Yobu 28 naam thikara, 28 naam sanu, pollapai vittu vilakudu vodhe inna adu? Butti. பொல்லாப்பு வந்ததுக்கு அப்புறம் பொல்லாப்பு வந்ததுக்கு அப்புறம் விலகிறது என்னது புத்தி பழைய ஏற்பாட்டுல புதிய ஏற்பாட்டுல பொல்லாங்காய் தோன்றினாலே விவேகி நெடுக போய் என்ன செய்வான் சாரி சிம்பிள் ஆ பேதை பேதை நெடுக போய் என்ன செய்வான் தண்டிக்கு போடுவோம் விவேகி என்ன செஞ்சிருவான் தூர கேர்ந்து பாத்துருவோம் தூர கேர்ந்து பாத்துருவோம் சென்ஸ் பண்ணிடுவோம் அவனுடைய அவன் கத்தருக்கு பயப்படுகிற அப்படின்னால் அவன் கத்தருக்கு பயப்படுகிற அப்படின்னால் அவன்கிட்ட ஒரு ஸ்மெல் இருக்கும் மோப்பம் பிடிச்சிருவான் இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு இதுல தீம இருக்கு இதுல தீம இருக்குங்கிறத எஸ் கத்தருக்கு அதிகமா பயப்படுங்க ஏரோட்ராம்ல ஏர்போர்ட்ல போனீங்கன்னா சில டாக்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் நல்ல ட்ரெயின்டு டாக்ஸ் நாய்கள் பயிற்சி வைக்கப்பட்ட நல்ல நாய்கள் எதை பார்த்த உடனே அவங்களுக்கு என்னென்ன குட்ஸ் இதெல்லாம் எதெல்லாம் தடை செய்யப்பட்டதான பொருட்கள் எல்லாம் ஏதாவது இருக்கு அப்படின்னா என்ன செஞ்சிருவதுங்க அப்படி மோப்பம் பிடிச்சிடும் அந்த அளவுக்கு அது ட்ரைனிங் அது போல 
கத்திற்கு பயப்படுகிறது உகந்த வாசனையா இருக்கும் அப்படின்னா அது என்ன உகந்த வாசனையா இருக்குன்னு நாம் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு கத்திற்கு பயப்படுகிறோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு வி கேன் ஸ்மெல் சின் எங்க இருக்குன்னு என்ன செஞ்சிருவோம் இதுல பொல்லாப் எங்க இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிருவோம் இதுல தீமை எங்க இருக்கு இதுல படுகொழி எங்க இருக்குங்கிறத நினைச்சிருவோம் எப்ப ஆதியில் இப்ப நீ இந்த நிலைமையிலிருந்து எப்ப என் மேல உள்ள அன்பனி விட்டியோ எப்ப என் மேல உள்ள அன்பனி விட்டியோ அந்த ஆதியில் இருந்த கிரியிலும் போயிடுச்சு ஓகே நாம் இன்னொரு இடத்துல கூட வாசிக்கிறோம் பாவத்துக்கு விலகினதான காரியங்கள் ஒன்று சங்கீதம் நூத்தி இருபதாவது சங்கீதம் சங்கீத புஸ்தகம் நூத்தி இருபதாவது சங்கீதம் பாவத்தை எவ்வளவு நான் வெறுத்தேனோ பாவத்திற்கு எவ்வளவு நான் விலகினேனோ அது இன்னைக்கு இல்லை அப்படின்னா நான் விழுந்திருக்கேன்னு அர்த்தம் என்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில எனக்கு ஒரு வீழ்ச்சி நடந்திருக்குன்னு அர்த்தம் சங்கீதம் நூத்தி இருபதாவது சங்கீதம் நூத்தி இருபது ஆதியில் என்ன செய்தோம் அப்படின்னா ஐயோ நான் மேசேக்கிலே சஞ்சரித்தது போதும் கேதாரின் கூடாரங்கள் அண்டையில் குடியிருந்ததும் போதும் அது என்னது கேதாரின் மேசேக் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியல அப்படின்னா கீழே உள்ள வசனங்கள் போட்டிருக்கு சமாதானத்தை பகைக்கிற ஒரு இடத்தில் என் ஆத்மா குடியிருந்தது போதும் நான் சமாதானத்தை நாடுகிறேன் அவர்களோ நான் பேசும் பொழுது யுத்தத்துக்கு எத்தனைப்படுகிறார்கள் அப்ப நம்மளுடைய ஆரம்ப நாட்களில் வாக்குவாதம் சண்டை பகைமை கசப்பு இத மாதிரி துன்மார்க்கருடைய கூ கூடாரங்கள் ஆகாமிய கூடார் துன்மார்க்க கூடாரம் ஆகாமிய கூடாரம் கேதாரின் கூடாரம் எவ்வளவு கூடாரங்கள் இப்படிப்பட்டதான கூடாரங்கள் இப்படி வாசம் பண்ணுகிறவர்கள் இப்படி துன்மார்க்கர் இவர்கள் இடத்திலிருந்தெல்லாம் நாம் என்ன செஞ்சோம் சொல்லுங்க எவ்வளவாய் விலகியிருந்தோம் நம்மளுடைய ஆதியில இப்ப நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப் நாம் நாம் எங்க உட்காரோம் யாரோட டயத்தை ஸ்பெண்ட் பண்றோம் நம்மளுடைய ஐக்கியம் யாரோட கூட இருக்கு முற்காலத்தில் விலகு விலகு விசுவாசிக்கும் அவிசுவாசிக்கும் ஐக்கியம் ஏது பங்கு ஏது ஒழிக்கும் இருளுக்கும் நீதிக்கும் அநீதிக்கும் நீதிக்கும் அநீதிக்கும் ஒழிக்கும் இருளுக்கும் விசுவாசிக்கும் அவிசுவாசிக்கும் ஏது பங்கு ஏது ஐக்கியம் ஏது சம்பந்தம் ஏது ஆதி இப்ப ஒண்ணுமே வித்தியாசமே இல்ல வித்தியாசமே இல்ல அந்த அந்த பிரிவினையே இல்ல அந்த செப்பரேஷன் அந்த செப்பரேஷன் இல்ல அநீதி நீதி அவிசுவாசி விசுவாசி எல்லாம் கலந்து கைகோர்த்து செய்யற காரியங்கள் கைகோர்த்து செய்யற காரியங்கள் நாம் இந்த பூமியை விட்டு வெளி வெளியில வெளியில போக முடியாது பாருங்க ஆதியில் ஒன்று ஒன்று குருந்தியரின் புஸ்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்று குருந்தியன் ஐந்தாம் அதிகாரம் பிரியமானவர்களே யாரா இருக்கலாம் செப்பரேஷன் இல்லையோ இன்னும் அவிசுவாசிகளோடும் தேவ பக்தி இல்லாதவர்களோடும் துன்மார்க்கரோடும் ஆகாமியம் செய்கிறவர்களோடும் இன்னும் அப்படியே போட்டு கலந்து ஒருங்கிணைஞ்சிட்டோம்னு வச்சுங்க வாழ்வு பிள்ளைகள் உங்களுடைய செப்பரேஷன் செப்பரேஷன் நீங்கள் தேவனுக்கு என்று பிரித்து எடுக்கப்பட்டவர்கள் படிக்கிற இடமா இருக்கட்டும் படிக்கிற இடமா இருக்கட்டும் வேலை செய்கிற இடமா இருக்கட்டும் ஒரு ரூம்ல தங்கி இருக்கிற இடமா இருக்கட்டும் எந்த இடத்திலும் ஒரு பிரிவினை ஒன்று குறிந்தியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் பவுல் ஒரு ஆலோசனை சொல்றார் இவ்வுலகத்தில் உள்ள விபச்சாரக்காரர் பொருளாசைக்காரர் கொள்ளைக்காரர் விக்கிரக ஆராதனைக்காரர் இவர்களோடு எவ்வளவும் கலந்திருக்க கூடாது என்று நான் என்ன செய்யவில்லை எழுதவில்லை அப்படியானால் நீங்கள் இந்த உலகத்தை விட்டு என்ன செய்ய வேண்டியதா இருக்கும் அவ்வளவுதான் வெளியில போட வேண்டியதான் அப்ப இதுல தான் இருக்கணும் நாம படிக்கணுமா படிக்க போகணும் வேலை செய்யணுமா வேலை செய்யணும் பயணிக்கணுமா பயணிக்கணும் ரைட்டு கலந்திருக்க கூடாமல்லாம் இல்ல கலந்திருக்க தான் முடியும் கலந்திருக்க தான் செய்யணும் இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு எல்லாம் போக முடியாது இப்ப இப்படி கலந்திருக்கிறதின் மத்தியில் தேவ ஜனம் என்ன செஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா அவருடைய அவருடைய இதுக்கு எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா ஏசு கிறிஸ் அதாவது அவர்கள் நம்மளை வந்து செல்வாக்கு பண்ணிடக்கூடாது கரெக்டா யாருடைய செல்வாக்கு அதிகரிச்சிடக்கூடாது 
அவிசுவாசிகளுடைய துன்மார்க்கருடைய செல்வாக்கு நம் மேல் என்னவா இருந்துடக்கூடாது ஆதிக்கம் மேலோங்கிடக் கூடாது அப்படின்னா எங்கேயோ நாம் நாம் இன்ன நிலைமையில இருந்து என்ன செஞ்சிட்டோம் விழுந்துட்டோம்னு அர்த்தம் நம்மளுடைய ஐக்கியம் நம்மளுடைய கூட்டு நாம் உட்கார்ந்திருக்கிற இடம் நாம் பேசுகிற இடம் நம்மளை அறியாதபடிக்க நம்மளுடைய பலனை இழக்க செய்கிறவர்கள் ஒரு வேறு பிரிந்து நிற்கிற ஒரு ஜீவன் இல்லை வேறு பிரிந்து நிற்கிற ஒரு ஜீவி அந்த இடத்துல இல்லை அப்படின்னா நான் விழுந்துட்டேன்னு அர்த்தம் பீமானவர்களே அதன் மத்தியில தான் நம்மளுடைய பரிசுத்தத்தை நாம் காத்துக் கொள்ள முடியும் வேறு பிரிந்து ஜீவிக்கிற ஜீவியம் யாரோட கூட தான் இருப்போம் இந்த உலகத்தோட கூட தான் இருப்போம் சில விஷயங்கள் எல்லாம் மிங்கில் ஆக முடியாது நாம் அந்த இடத்துல டேரிங்கா நிக்கணும் தைரியமாய் நாம் கிறிஸ்தவர்களாய் சாட்சியாய் சாரி இந்த இடத்துல என்னால இசைஞ்சு போக முடியாது இந்த இடத்துல என்னால இசைஞ்சு போக முடியாது நீங்க செய்யற தப்ப நான் செய்ய முடியாது இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல நான் பாவத்துக்கு நான் இசைவு தெரிவிக்க முடியாது இதுக்கு நான் ஒத்து போக முடியாது நீங்க குடிக்கிறது போல என்னால் குடிக்க முடியாது நீங்க பண்ற அட்டுழிய மாதிரி என்னால் பண்ண முடியாது நீங்க பண்ற முரட்டாட்டத்தை போல என்னால் முரட்டாட்டம் பண்ண முடியாது இசைஞ்சு போக முடியாது எஸ் அந்த இடத்துல எல்லாம் நம்ம ஸ்டாண்ட் எடுத்துருக்கணும் முற்காலத்தில் ஆதியில் நமக்கு என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னா இப்படி எல்லாம் நம்ம என்ன செய்யல சொல்லுவோம் கலக்காமல் வேறு பிரிந்து ஜீவிக்கிறவர்களாய் ஜீவிச்சோம் இன்னைக்கு அந்த வேறு பிரிந்து ஜீவிக்கிற ஜீவியம் இன்னைக்கு இல்ல இன்னைக்கு செப்பரேஷன் இல்ல நாம் கலந்துட்டோம் நம்மளுடைய ஆவி அதோடு கூட ஒன்னா இசைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நாம் இன்ன நிலைமை இருந்து என்ன செஞ்சிட்டோம் விழுந்துட்டோம் அந்த இடத்துல நாம் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் நாம் கரெக்டா நம்ம எடுத்து ஆகணும் அவருடைய காரியங்கள் நம்மளை வந்து செல்வாக்கு பண்ணிடக்கூடாது அதிகரிச்சிடக்கூடாது ஓகே ரெண்டாவது காரியம் அந்த நாட்களில் ஆதியில் நமக்கு என்ன அப்படின்னா சிருஷ்டி கர்த்தர் தான் நமக்கு என்னவா இருந்தார் அப்படின்னா நம்மளுடைய நம்மளுடைய நேசமாய் நம்மளுடைய முழு இருதயமாய் நம்மளுடைய நேசமாய் நாம் யாரை பற்றி கொண்டிருந்தோம் அப்படின்னா நேசரை நம் நம்ம நம்மளை முந்தி அன்பு கூர்ந்த கிறிஸ்து இயேசுவின் பால் கொண்டிருந்ததான் அந்த நேசம் என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னா பற்றி எரிந்து கொண்டிருந்தது அந்த நேச தழல் இருந்தது நம் அப்படியே அவரையே நாம் பற்றி கொண்டிருந்தோம் இன்னைக்கு அவர் மேல் கொண்டிருக்கிறதான அந்த பற்றுதல் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா விட்டு இந்த பூமிக்கு அடுத்த காரியங்களில் தேவனால் அதாவது சிருஷ்டிகரா அல்லது சிருஷ்டிப்பா எப்படிங்க கிரியேட்டரா அல்லது கிரியேட்டட் பீங்ஸ் கர்த்தரா சிருஷ்டி கர்த்தரா அல்லது சிருஷ்டிக்கப்பட்டவைகளான சிருஷ்டி கர்த்தரை நான் ஆதியில் பற்றி கொண்டிருந்தேன் இப்ப அவர் மேல் கொண்டிருந்த பற்றுதல் போய் நான் சிருஷ்டிக்கப்பட்டவைகளை என்ன செஞ்சுக்கிட்டேன் நான் பற்றி கொண்டேன் அப்படின்னா அவன் விழுந்துட்டான்னு அர்த்தம் ஆண்டு சொல்லுவார் நீ ஆதியில் கொண்டிருந்த அன்பை நீ விட்டுட்ட நீ ஆதியில் கொண்டிருந்த அன்பை நீ விட்ட அப்ரஹாமுடைய வாழ்க்கையில சும்மா ஒரு சில எக்ஸாம்பிள் ஆப்ரஹாம் ஆதியில யாரையே பற்றி கொண்டிருந்தார் தேவனே பற்றி கொண்டிருந்தார் அப்படியே கிராஜுவலா என்ன ஆயிடுச்சுன்னு அவருக்கே தெரியல ஏன்னா வயசான காலத்துல வயசான காலத்துல ஒரு பிள்ளையை பெற்றெடுத்ததுனால அது இஸ்மவேலும் போனதுக்கு அப்புறம் இஸ்மவேலையும் வெளியில என்ன செஞ்சாச்சு அனுப்பிச்சாச்சு ஆகையினால ஆண்டவர் அந்த வார்த்தையை நச்சுன்னு போட்டார் பாருங்க ஏக சுதன் என்னது ஆ உன்னுடைய ஏக சுதன் அந்த வார்த்தை எப்படி உன் குமாரன் சொல்லியிருக்கலாம்ல இருபத்தி ரெண்டுல வாசிக்கிறோம்ல உன் புத்திரன் உன் ஏக சுதன் உன் நேச குமாரன் என்ன சொல்லலாம் அதற்கு அவர் உன் புத்திரன் ஈசாக்கை நீ அழைத்து கொண்டு சொல்லலாம்ல உன் புத்திரனும் உன் புத்திரனும் உன் ஏகசுதனும் உன் நேசகுமாரனும் ஆகிய ஈசாக்கை அப்ரஹாம் நீ அப்படி அப்படியே என்ன ஆயிட்ட அப்படின்னா விலகி விலகி என் மேல கொண்டிருந்த அந்த அன்பு ஃபர்ஸ்ட் லவ்வா உனக்கு இல்ல உன்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் லவ் பிளேஸ யாரு வந்து ஆக்கிரமிச்சுட்டா உன்னுடைய புத்திரன் நான் இருந்த இடத்துல உன்னுடைய புத்திரன் வந்துட்டான் அருமையான ஒரு கத்தர் இருந்த இடத்துல யார் வந்து வந்துடக்கூடாது அப்படின்னா மனைவியோ புருஷனோ பிள்ளைகளோ நம்மளுடைய உடைமைகளோ வேலையோ ஆஸ்தியோ எதுவும் அந்த இடத்த என்ன செஞ்சிடக்கூடாது நிரப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு அவங்க என்ன செஞ்சிட்டாங்க விழுந்துட்டாங்கன்னு அர்த்தம் விழுந்துட்டாங்க ஆப்ரஹாம் அல்லது லூக்கா பதினாலாம் அதிகாரத்தில் 
தேவன் மேல ஒரு காலத்தில் கொண்டிருந்தவங்களாம் அழைக்கப்பட்டவர்கள் சிருஷ்டி கர்த்தர் ஆயத்தப்படுத்தி வச்சிருக்கிறார் விருந்த இவங்க எல்லாம் எதை எதுக்கு போனாங்க அப்படின்னா ஒருவனுக்கு என்ன அப்படின்னா சிருஷ்டிகர் கிடையாது சிருஷ்டிகரை தொழுது கொள்ளணும்பா அப்படின்னா இல்ல இல்ல சிருஷ்டி புதான் எனக்கு முக்கியம் வயல் முக்கியம் வியாபாரம் முக்கியம் ஏர்மாடு முக்கியம் மனைவி முக்கியம் மனைவியோடு கொண்டிருக்கிறதான வெளியில செல்ல வேண்டிதான என்னுடைய அவுட்டோர் என்னுடைய ட்ரிப்பு என்னுடைய பிக்னிக் முக்கியம் என்னுடைய ஃபேமிலி பிக்னிக் முக்கியம் பிஸ்னஸ் முக்கியம் ஏர்மாடு முக்கியம் வயல் முக்கியம் அவர் என்ன பண்ணியிருக்கிறார் அப்படின்னா சிருஷ்டி கர்த்தர் ஒரு விருந்து ஆயத்தப்படுத்தி இருக்கிறார் அசட்டை பண்ணி சரியா போச்சு அப்ப ஆண்டவர் சொல்லுவார் நீ இன்ன நிலைமையிலிருந்து என்ன செஞ்சுட்டேன் விழுந்துட்ட உனக்கு முதலிடம் நாள் உனக்கு நான் ஆதிய ஆதியில நீ அன்பு கொண்டிருந்த இப்ப உன்னுடைய அன்பு வேற எதாவது என்ன செஞ்சுக்கிச்சு நீ எடுத்துக்கிச்சு சங்கீதம் இருபத்தி ஏழாவது சங்கீதம் சங்கீத புஸ்தகம் இருபத்தி ஏழாவது சங்கீதம் தாவிது ஆதியில் எப்படி இருந்தான் பாருங்க ஆதியில் அவனுடைய நாட்கள் நாட்கள் செல்ல செல்ல எப்படி ஆயிடுச்சு பாருங்க சங்கீதம் இருபத்தி ஏழாவது சங்கீதம் தாவிதின் சங்கீதம் நாலாம் வசனம் கத்தரிடத்தில் ஒன்றை நான் கேட்டேன் ஒன்றுதான் அந்த ஒன்னையே நான் நாடுவேன் நான் கத்தருடைய அழகை பார்க்கும்படியாக பிரிமானவர்களே நல்ல வார்த்தை அது கர்த்தருடைய மகிமை அப்படிங்கிற வார்த்தை ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பில் நல்லா இருக்கு பியூட்டி ஆஃப் த லார்ட் நான் கர்த்தருடைய அழகை பார்க்கும்படியாக அவருடைய ஆலயத்தில் ஆராய்ச்சி செய்யும்படியாகவும் நான் என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் தங்கியிருப்பதையே நாடுவேன் ரைஸ் லார்ட் இது அவருடைய ஆதி அந்த ஆதியிலிருந்து விலகி விழுந்துட்டார் அந்த ஆதியிலிருந்து விழுந்துட்டார் இன்னும் இப்ப தாவிதி சொன்னா என்ன சொல்லுவார் தாவிது நீ என்ன நிலைமையிலிருந்து நீ விழுந்தாய் என்பதை நினைத்து மனம் திரும்பி ஆதிக்கு நீ திரும்பு இப்ப நாட்கள் செல்ல 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 செல்வ செழிப்பு கணம் அதிகாரம் ராஜ்யபாரம் அப்படின்னு வந்ததுக்கு அப்புறம் இப்ப கர்த்தருடைய அழகு அழகா இல்ல எது அழகா இருக்கு அப்படின்னா பத்சேபாலுடைய அழகு அழகா இருக்கு உலகம் அட்ராக்டிவ் ஆயிடுச்சு சிருஷ்டி கர்த்தர் அழகு இல்ல அவருடைய மகிமை அவருடைய அழகை பார்ப்பதற்கு ஆங்கில வேதாந்தத்தில் படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேர்ஸ் இருக்கும் பியூட்டி ஆஃப் த லார்ட் அது இப்ப இன்னைக்கு பியூட்டி கிடையாது பத்சேபால் பியூட்டி அருமையானவர்களே என்ன ஆதிக்கு திரும்பட்டும் ஆண்டவரே நான் ஆதியில் செய்த கிரியைகளுக்கு திரும்பட்டும் நான் மனம் திரும்புறேன் என்னுடைய பாவத்தை நான் அறிக்கை செய்யறேன் எனக்கு எதுவுமே சிலர் இன்னைக்கு சிலர் மினிஸ்ட்ரி செய்கிறவர்கள் சிலர் ஊழியர் செய்கிறவர்கள் மா மாலையில் ஒரு காரியத்தை படித்தேன் ஒரு ஒரு இடத்தினுடைய காரியத்தை படித்தேன் தனக்கு தனக்கு நான் அடுத் நான் அடுத்து நான் வருவேன் நான் அடுத்து சபைக்கு மூப்பனா வருவேன் நான் சபைக்கு அடுத்து நான் மூப்பனா பொறுப்புள்ளனா வருவேன்ட்டு நான் எதிர்பார்த்துட்டு எல்லா காரியங்களையும் செஞ்சு ஓடி பாடா பட்டுக்கிட்டு இருந்த வேலையில் மூத்த சகோதரர்களின் நிதானிச்சு என்ன சகோதரர்களை என்ன செஞ்சிட்டாங்க ஏற்படுத்திட்டாங்கன்னு சொன்ன உடனே அவ்வளோதான் அப்படியே முடிஞ்சு வேதனை இன்னைக்கு அந்த காரியத்தை கேட்கும் பொழுது ஒரு இடத்துல எங்கெல்லாம் வேண்டாம் எங்க ஏது அப்ப இவர்களுக்கு என்ன அப்படின்னா தங்களை ஆராதிக்கிறாங்க பாருங்க கத்தருடைய மகிமை பார்க்கணும் கத்தருடைய ஆலயம் கட்டப்படணும் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய ஆலயத்தில் தங்கியிருந்த போதாது என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் நான் தங்கியிருப்பது எனக்கு போதாதா யா தேவரி நீ யாரை கொண்டு செய்யுங்க எப்படினா செய்யுங்க இதுவா மேட்டர் அதுவா காரியம் உங்களுடைய மகிமை நான் பார்க்கணும் உங்களுடைய மகிமை ஆண்டவரே நான் இருக்கிற ஊர்ல பட்டணத்துல பாதாளத்தின் வாசல்கள் மேற்கொள்ளப்படாத ஒரு சலசபை கட்டப்படணும் நீர் உயர்ந்திருக்கணும் உங்களுடைய நாமம் வகை பண்ணும் சத்ருக்கு 
பிசாசுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஒரு அச்சுறுத்தலா இருக்கணும் ஜெய பாதாளத்தின் வாசல்கள் மேற்கொள்ளாத ஒரு ஸ்தல சபை சாத்தானை காலின் கீழ் கொண்டு வருகிற சபை அதுவே என்னுடைய நீர் அப்படி மகிமை படுறதை நான் பார்க்கணுங்கிறதான காரியங்கள் எல்லாம் போய் தங்களை ஆராதிக்கிறதும் தங்களுடைய பெயர் பிரஸ்தாபத்தை ஆதா ஆராதிக்கிறதும் இடர்ல அடைகிறவர்களும் இவர்கள் எல்லாம் என்ன சொல்லும் இவர்கள் எல்லாம் எதுல காட்டப் அப்படின்னா ஆதியில் இருந்த அன்பெல்லாம் என்ன ஆயிடுச்சு முடிஞ்சிருச்சு ஆதியில திருச்சபைக்கு நான் வரும்பொழுது நாம் இப்படி எனக்கு என்ன போஸ்ட் எனக்கு என்ன பொசிஷன் எனக்கு என்ன ஹானர் எனக்கு என்ன இடங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சு வந்தோம் இதெல்லாம் எங்கேருந்து வந்துச்சு இதெல்லாம் ஆதியில் எனக்கு கத்தர் போதும் எனக்கு கத் கத்தர் போதும் கத்தருடைய மகிமை போதும் எனக்கு ஆண்டவர் போயதும் எனக்காய் ஜீவனை கொடுத்து ஆண்டவரை நான் தொழுது கொள்வேங்கிறதான காரியம் போய் எங்கெங்க போயிட்டாங்க பாரு நீ இன்ன நிலைமையில் இருந்து விழுந்தாய் என்பதை என்ன நினைத்து நினைத்து நீ மனம் திரும்பி ஆதில் செய்த கிரிகளை நீ செய் வேற எதனாலும் நாம் பிடிக்கப்படக்கூடாது எதனாலையும் நாம் பற்றி பிடிக்கக்கூடாது நம்மளுடைய தொழிலோ பிஸ்னஸோ சம்பாத்தியமோ வீடோ ஆஸ்தியோ மனைவியோ பிள்ளைகளோ எதுவுமே எனக்கு கிடையாது ஆண்டவரே என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் நீங்க தான் ஓகே மூன்றாவது அந்த தேவன் பேர்ல உள்ள அன்பு போயிடுச்சுன்னு வச்சுங்களேன் அந்த ஆதி அன்பை நான் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா ஆதி அன்பை நான் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா சில என்ன சொல்றது தேவனுக்கு அடுத்த சில விஷயங்கள் எல்லா அவுட்ல நான் விழுந்திருப்போம் தெளிவா கவனிச்சுங்க தெளிவா கவனிச்சு இவங்க எல்லாம் விழுந்துட்டாங்க இனிமேல் விழுந்த விழுந்து விட்டார்கள் விழுந்து விட்டார்கள் இவர்கள் ஏற்கனவே விழுந்து விட்டார்கள் மூன்றாவது காரியம் நம்பர் ஒன் இதெல்லாம் ப்ரூஃப் தேவன் பேர்ல உள்ளதான அன்பிலிருந்து விட்டுட்டாங்க ஆதியில் உள்ள அன்பிலிருந்து விட்டாங்கிறதுக்கு இது மூன்றாவது ப்ரூஃப் என்ன அப்படின்னா கர்த்தருடைய வசனம் ஆதியில எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா சங்கீதம் பத்தொன்பதாவது சங்கீதம் சங்கீதம் பத்தொன்பது பத்தாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் ஏழாம் வசனம் கர்த்தருடைய வேதம் குறைவற்றது உயிர்ப்பிக்கிறது வேதையை ஞானியாக்கும் என் இருதயத்தை சந்தோஷிப்பிக்கிற காரியம் கத்தருடைய வச வசனங்கள் என் இருதயத்தை சந்தோஷிப்பிக்கிற காரியம் என் கண்களை தூய்மையாக்கும் என் கண்களை தெளிவிக்கிறது அவருடைய நியாயம் உண்மை அனைத்தும் நீதி அவைகள் பொன்னிலும் மிகுந்த பசு மண்ணிலும் விரும்பப்படத்தக்கது தேனிலும் தேன் கூட்டிலிருந்து ஒழுகும் தெளி தேனிலும் மதுரம் உள்ளதாய் இருக்கிறது அவைகளால் நான் காக்கப்படுகிறேன் எச்சரிக்கப்படுகிறேன் ஓ காட் பிரைஸ் லோன் எப்ப ஆதி இன்னைக்கு இது அன்றைக்கு இன்பமா இருந்துச்சு தேனா இருந்துச்சு மதுரமா இருந்துச்சு தியானமா இருந்தது வெளிச்சமா இருந்தது இன்று இன்று இரேமியாவின் புஸ்தகம் அது ஆதி இன்று இரேமியாவின் புஸ்தகம் ரெண்டாம் அதிகாரம் இரேமியாவின் புஸ்தகம் ரெண்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டாம் வசனம் ஒரு வாசிப்போம் என்ன சொல்லுது என் என் ஜனங்களோ எண்ணி முடியாத நாட்களாய் என்னை என்ன செய்து விட்டார்கள் மறந்து விட்டார்கள் எப்ப இரண்டாம் அதிகாரத்தில் முதல்ல வாசிக்கிறோம் ரெண்டாம் வசனம் ரெண்டு ரெண்டு வாசிங்க என்னை பின்பற்றி வந்த உன் இளவயதின் பக்தியையும் ஆறாவசனம் ஆண்டோருடைய அங்கலாய் பாருங்க உன்னுடைய இளவயதின் உன்னுடைய ஆதி அன்பன் நான் பார்த்தேன் உன்னுடைய ஆதி நேசத்தை நான் பார்த்தேன் என் மேல் கொண்டிருந்த அந்த இளவயதின் பக்தியை நான் பார்த்தேன் உன்னுடைய நேசத்தை நான் பார்த்தேன் என்னை விட்டு இவ்வளோ சீக்கிரமா தூரப்பட்டு மாயை பின்பற்றி நீ வீணராய் போறதுக்கு நான் என்ட என்ன என்னப்பா நீ அநியாயத்தை கண்ட சொல்லிட்டு என்ன சொல்றார் இரு முப்பத்தி ரெண்டு எண்ணி முடியாத நாட்களா என்னை மறந்துட்டியே எண்ணி முடியாத நாட்களாய் என்னை நீ மறந்துட்டியே இன்னும் கூட வாசிக்கிறோம் ஆறாம் அதிகாரம் இரேமியாவின் புஸ்தகம் ஆறாம் அதிகாரம் 
ஆறாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் ஓகே 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 ஓ சரி பூச்சா கச்சருடைய வசனம் அவர்களுக்கு விருப்பம் இல்லை ஆதியில் வசனம் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா இன்பமா இருந்தது விருப்பமா இருந்துச்சு இன்னைக்கு விருப்பம் இல்ல அது என்ன நிந்தை அப்படின்னா இது என்ன இந்த உபதேசம் இந்த டீச்சிங் இந்த சிலுவையின் உபதேசம் என்ன 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 கடிந்து உள்ளது வெறுப்பு ஏசையாங்கிறதான தீர்க்க தரிசியை எப்படி மறித்தார்ன்னு சொல்றேன் ஏசையா தீர்க்க தரிசியை எப்படி மறிச்சார் அப்படின்னா ஏசையா புஸ்தகத்தில் தான் இருக்கு எப்ப பார்த்தாலும் இந்த மனுஷனுக்கு வேற வேற பொழப்பே கிடையாது எப்பொழுதும் கடிந்து கொள்றதுதான் வேலை உனக்கு இதமா ஸ்மூத்தா உனக்கு பேச தெரியாத மே யார பார்த்து உனக்கு ஸ்மூத்தா ஸ்மூத்திங் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் உனக்கு கிடையாதா சூத்திங் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் கிடையாதா ஸ்மூத்தா பேச மாட்டியா எப்ப பார்த்தாலும் இதே தானே நியாய தீர்ப்பு கடிந்து கொள்ளுதல் ஒதுங்கிடு ஒதுங்கிடு நாங்க அவரு ஒதுங்கல படுக்க வச்சு ரொம்ப தெடுத்து என்ன செஞ்சிட்டா அப்படின்னு கேட்டா ரெண்டா துண்டா அறுத்து போட்டான் போ சாவு பேசவே கூட அவன் ஏசையா கத்தருடைய வசனம் அவர்களுக்கு எப்ப பாரு எப்ப பாரு இதமான வார்த்தையை கிட என் பாவத்தை சுட்டி காண்பிக்கிறதே வேலை ஒரு காலத்தில் நான் எச்சரிக்கப்படுகிறேன் கத்தருடைய வசனத்தில் ஆதியில் கத்தருடைய வசனத்தால் நான் எச்சரிக்கப்பட்டேன் இன்னைக்கு அந்த வசனம் என்ன இல்ல விருப்பம் இல்ல பாருங்க ஆறாம் வசனம் இந்த எரேமியாவின் புஸ்தகம் யாருக்கு எழுதப்பட்டது என்றால் பின்வாங்கி போன பேக்ஸ்லைடர்ஸ் சீர்கேடு பண்ணினவர்களுக்கு பின்வாங்கி போன இஸ்ரேவேலர்களுக்கு எழுதப்பட்ட புஸ்தகம் தான் யாரு எரேமியாவின் புஸ்தகம் எரேமியா வீப்பிங் ப்ராஃபிட் அழுகையின் தீர்க்க தரிசி மனந்திரும்பு வேண்டாம் ஆண்டு சொல்றாரு பாருங்க கத்துருடைய வசனம் அவர்களுக்கு நிந்தையா இருக்கிறது அதன் மேல் அவர்களுக்கு என்ன இல்லைன்னா விருப்பம் இல்ல கத்துருடைய வசன விருப்பம் இல்ல அது தியானமா இல்ல அல்லது வேறு விதமாய் சாலமோனுடைய உன்னத பாடல் சாலமோனுடைய உன்னத பாடல் ஆதி இது ஒரு ஆதி இது ஒரு ஆதி சாலமோனுடைய ஏசையாவுக்கு முன்னால பாருங்க மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வாசன் எடுத்து வாசிங்க ராக்காலங்களில் என் படுக்கையிலே என் ஆத்தும நேசரை தேடினேன் இது என்னவா இருந்தது அப்படின்னா நம்மளுடைய ஆதி ராக்காலங்களில் என் படுக்கையில் ஆத்துமை நேசரை தேடினேன் வேத வசனம் எனக்கு இன்பம் ராக்காலங்களில் என் படுக்கையில் தேடினேன் தூக்கம் வரலன்னு வச்சுங்க தூக்கம் வரல சில சமயங்களில் தேவனே சில சமயங்கள் என்ன அது தூக்கம் இல்லை சில சமயங்களில் தூக்கம் வராமல் போயிடும் அண்ட் ஒரு ஏன் தூக்கம் வரலங்கிறதுக்கு நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டியதில்லை ஓகே என்னை எழுப்பிருக்கீங்க இந்த நேரத்தில் ஆண்டவரே எல்லாரும் தூங்குறாங்களா தூங்கிட்டு இருக்கட்டும் ராக்காலங்களில் என் படுக்கையில் உண்மை நான் தேடினேன் எவ்வளோ நேரம் ஃபியூ மினிட்ஸ் ஆண்டவரே உண்மை அவருடைய அன்பை நினைத்து அவருடைய கல்வாரி அன்பினால் அவருடைய ஸ்நேகத்தினால் அவரை துதிக்கிறது ஜபிக்கிறது அவருடைய அவர் மேல் கொண்டிருந்த நேசம் அவரை அவரை இருதயத்தில் பக்தியுடன் பாடுறது அவரை அழகை பார்க்கிறது அவர் முந்தி அன்பு கூர்ந்த விதத்தை பேசுறது அவரோட கூட பேசுறது ராக்காலங்களில் அவரோ என் படுக்கையில் நான் ஆத்ம நேசரை நான் தேடினேன் பேசினேன் இதெல்லாம் தொலைஞ்சு போச்சுன்னு வச்சுங்க 
கத்தருடைய வசனம் என்ன இல்ல அப்படின்னா இல்ல கத்தருடைய வசனம் விருப்பமே இல்ல தியானமே இல்ல அவருடைய சமூகம் அதெல்லாம் விருப்பமே இல்ல தியானிக்கல அடுத்தது வேற மாதிரி இன்னும் இன்னும் இன்னொரு காரியம் இது இதெல்லாம் மீன்ஸ் ஆஃப் கிரேஸ் மீன்ஸ் ஆஃப் கிரேஸ் தேவனோடு கூட நாம் அனலா இருக்கிறதுக்கு தேவனை பற்றி கொண்டிருப்பதற்கு இதெல்லாம் இதெல்லாம் இருக்கும் ஆதி அன்பு இருந்தா அதெல்லாம் இருக்கும் அவருடைய வசனம் தியானமா இருக்கும் அவருடைய வசனம் தியானமா இருக்கும் அந்த நாட்கள் எல்லாம் நான் அறிவேன் நான் வேத வசனத்தின் மேல் பிரியமா இருந்த நாட்கள் அண்டவரே குன்றாமல் இருக்கணும் பிள்ளைகளை அழைச்சிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் தஞ்சாவூர் போ டோக்கன் இருபத்தி ஏழாவது டோக்கனா இருக்கும் இப்பெல்லாம் அந்த போன் பண்ணி சொல்றது போக்குவரத்து எல்லாம் கிடையாது போகணும் சீக்கிரம் பார்க்கணும்னா சீக்கிரம் டாக்டர் அஞ்சு மணிக்கு பார்க்கணும்னா ரெண்டரை மணிக்கு போய் உட்காந்துருக்கணும் அதுக்கு முன்னாலே உட்காந்துருக்கிறவங்க எல்லாம் இருக்காங்க இருபத்தி ஏழாவது டோக்கன் முப்பத்தி ஏழாவது டோக்கன் நாற்பதாவது டோக்கன் அந்த காலத்துல ஒரு டிவி ஒன்று வச்சு விட்டுருவாங்க அதை உட்காந்து எல்லாம் வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு ரைட் என்ன செய்யலாம் அடுவரே எனக்கு என் டோக்கன் எப்போ வரப்போதோ தெரில அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன ஒரு என்ன இருக்குன்னா ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு டேபிள் மாதிரி என்ன சொல்றது அந்த டீ பாட் மாதிரி அதில் இருக்கக்கூடியதான சில பத்திரிகைகள் தினசரி பத்திரிகைகள் அந்த இடத்துல போட்டுறது சில புக்ஸை போட்டுற வேண்டியது சில டிவியை போட வேண்டியது சில பேர் எழுந்திச்சுட்டு வெளியில் போவாங்க சில டீயை குடிப்பாங்க சில பேர் வருவாங்க சில பேர் அந்த பத்திரிகையை பிடிப்பாங்க சில பேர் அதை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க சவுண்டை கம்மியாக வச்சு எல்லாம் படம் பார்க்குறவங்க எல்லாம் உட்காந்து ஆ இந்த பக்கத்தில் பேக் போனால் கூட தெரியாது ஆ எல்லாம் உட்காந்து வேடிக்கை பார்க்குறது இப்ப இந்த மாதிரி நாட்கள் நாம் என்ன செய்யலாம் ஆண்டவரே உங்களுடைய வேதத்தை படிக்கிட்டோம் கையில ஒரு புதிய ஏற்பாடோ ஒரு சங்கீதமோ ஒரு நீதி மொழிகளும் சங்கீதங்களும் நீதி மொழிகளும் சங்கீதங்களும் கொண்ட புஸ்தகம் அல்லது புதிய ஏற்பாட்டு புஸ்தகம் அல்லது சின்ன பைபிள் ஓகே நேரம் கிடைக்கிற நேரம் தீனி தீனி நொறுவ நொறு நெருவ நெருக்கத்தில் மூணு வேலை மட்டுமா திங்கிறோம் ஏ அப்பா காலையில ஒண்ணு காலையில ஒரு ஷிப்ட் மத்தியானம் ஒரு ஷிப்ட் நைட் ஒரு ஷிப்ட் அதுக்கப்புறம் மனுஷன் என்னவே திங்கிறதுல பாப்போம் நொறுவ தீனி எல்லாம் திங்கிறதே இல்லை இல்ல மனுஷன் அப்படிதானே நீ தீனி நொறுவ திங்கிறது இல்ல ஏ அப்பா பதினோரு மணிக்கு டீ என்ன ஸ்நாக்ஸ் என்ன அது என்ன இது என்ன இதெல்லாம் நொறுவ இதெல்லாம் நொறு கிடைக்கிற நேரத்துல நொறுவ தீனி ஆண்டவரே உள்ளார வச்சுக்குவோம் உள்ளார வச்சு வச்சுக்கிறேன் உள்ளார வச்சு வச்சுக்கிறேன் இதை தியானிப்போம் அதை பார்ப்போம் இதை பிடிப்போம் அதை படிப்போம் வசனங்கள் இருதயத்தில் எழுதப்படட்டும் வாங்கி வச்சுக்கோம் பத்திரப்படுத்தி வச்சுக்கோம் உமக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்யாதபடிக்கு வேத வசனம் அந்த ஒரே அந்த குன்றாத அந்த நேசம் இன்னும் அதிகமாக தான் இருக்கணும் ரேஷன் கடையில் மண்ணெண்ணிக்கா நிற்கிறது இப்பெல்லாம் மண்ணெண்ணெய் மண்ணெண்ணெய் போடுறாங்கிறதெல்லாம் தெரியாது அந்த நாட்களில் சொல்றேன் மண்ணெண்ணெய் வாங்குறதுக்கோ போகணும் நிற்கணும் அதை கீழ நின்னா இருபதாவது முப்பதாவது ஆளாக நம்ம நின்றுட்டு இருப்போம் பாக்கெட்டில் ஒரு குட்டி பைபிள் எவ்வளோ நேரத்துக்கு அப்படின்னா அது நிற்கும் இல்லைமே இப்போ கடையை திறந்து அவன் பேரல் எடுத்து உடச்சு ஊற்றி ஒவ்வொன்றா கொடுத்து கொடுத்து இந்த பக்கம் லேடிஸு இந்த பக்கம் ஜென்ஸு இதில் ஒன்று அதில் ஒன்று அதில் ஒன்று அதில் ஒன்று அதில் ஒன்று போகிறதுக்கு அது ஒரு அரை மணி முக்கால் நேரம் ஆகும் ஓகே இருக்கவே இருக்க ரைட்டு ஆ உடு உட்காந்து நின்று நேரம் கிடைக்கிறப்ப நேரம் கிடைக்கிறப்ப நேரம் கிடைக்கிறப்ப தீனி போல நொறுவ போல ஸ்நாக்ஸ் போல இன்னைக்கு பிரியமான உள்ள இன்னைக்கு நேரம் எக்கச்சக்கமா மலிஞ்சு கிடக்கு இன்னைக்கு ஆதியில் வேத வசனம் நமக்கு இன்பமா இருந்துச்சு ஃபுட்டா இருந்துச்சு நொறுவியா இருந்துச்சு தீனியா இருந்துச்சு இன்னைக்கு அப்படி இல்ல அப்படின்னா இந்த நேம் ஆஃப் ஜீசஸ் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் சொல்றேன் தாழ்மையா சொல்றேன் அவர்கள் கிறிஸ்து மேல உள்ளதான இந்த ஆதி அன்பை விட்டுட்டாங்க நிலைமையிலிருந்து நீ விழுந்தா என்பதை நினைத்து மனம் திரும்பி கோ பேக் ஆதிக்கு போ ராக்காலம் அதிகாலை ஈசாக் வயல்வெளியில் சாயந்தரத்தில் அப்படிதானே வாசிக்கிறோம் ஆதியாம் புஸ்தம் இருபத்தி நாலு சாயங்கால வேளையில் ஈசாக் வயல்வெளியில் தியானித்துக் கொண்டிருந்தான் எது மேல இப்படி யோசிச்சுட்டு இருந்து போனா சொல்லுங்க அப்போ எளிய சார் அதாவது அங்கிள் எளிய சார் போயிருக்காரு எப்படிப்பட்ட பொண்ணை கொண்டு வர ஆரோ தெரியலையே 
அங்கிள் அக்கிள் என்ன எப்படிப்பட்ட பொண்ணை கொண்டு வராரோ தெரியலையே மூக்கு புளி எப்படின்னு தெரில கலர் என்னான்னு தெரில நிறம் என்னான்னு தெரில ஹைட் என்னான்னு தெரில தேவடா சாமி அதா என்ன இழைப்பாருதல் என் என்ன ஒரு பீஸ்ஃபுல்லா சாயங்கால வேளையில் தேவனை அவன் ஜெபித்து கொண்டு தியானித்து கொண்டிருந்தான் வயல்வெளியில் பிரைஸ் லோட் தேவன் கொண்டு வராரு பாருங்க பரிசுத்த ஆவியானவர் நேர்த்தியாய் அருமையான ஒரு குணசாலியான ஒரு ஸ்திரீயை ஒட்டகத்து விட்டு என்ன செஞ்சு இறங்கின தன்னை மறைத்து கொண்ட முக்காடிட்டு கொண்ட நல்ல தாழ்மையான குணசாலியான ரூபவதியான அருமையான ஒரு கிஃப்ட கொண்டு வராரு பாருங்க ஹோலி ஸ்பிரிட் கொண்டு வந்து கொடுக்கிறாரு பாருங்க இன்னைக்கு என்ன பரபரப்பு என்ன பரபரப்பு என்ன பரபரப்பு என்ன பேக்ரவுண்டு வேலை சாயங்காலத்தில் தியானித்துக் கொண்டிருந்த மனுஷன் சாயங்கால வேலை அதிகால வேலை அதிகால வேலை சங்கீதம் அறுபத்தி மூணு ஒரு வார்த்தை சொல்றேன் சங்கீதம் அறுபத்தி மூன்றாவது சங்கீதம் சங்கீதம் அறுபத்தி மூன்றாவது சங்கீதம் ஒன்றாவது சனத்தில் மேல அதில் ஒரு குறிப்பு இருக்கு தாவிது யூதாவின் வனாந்திரத்தில் இருக்கையில் பாடின சங்கீதம் தேவனே நீர் என்னுடைய தேவன் அதிகாலமே உம்மை தேடுகிறேன் எப்ப எப்ப இருக்க பேல முதல்ல ஆரம்பத்தில் ஒரு வனாந்திரத்தில் இருக்கிறப்ப கவனிங்க ஆரம்பத்தில் ஒன்னு சாமுவல்ல ஆதியில் ஆதியில் வனாந்திரத்தில் இருக்கையில் அவர் அதிகாலமே என்ன செஞ்சார் தேவனை தேடினார் ஓகே அப்படியே நாட்கள் செல்ல 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 தலைவர் இப்ப என்ன ஆயிட்டார் இப்ப ராஜா ஆயிட்டார் நல்ல குஷி வாழ்க்கை குமால வாழ்க்கை நல்ல ஏசி நல்ல குளிர்ச்சியான வேலை நல்ல தூக்கம் நிர்விசாரம் பணம் காசு அதிகாரம் எல்லாம் படோடோமாய் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த நேட்களில் எதெல்லாம் போயிடுச்சு எது போயிடுச்சு அதிகாலெல்லாம் போயிடுச்சு அதிகாலெல்லாம் போயிடுச்சு அதிகாலம்லாம் போயிடுச்சு இப்ப தேவன மறுபடியும் அவருக்கு ஒரு அதிகாலத்தை கொடுத்துட்டார்ல அதிகாலத்தை கொடுத்தாரா கொடுக்கலையா எங்க தள்ளி மறுபடியும் எங்க கொண்டு வந்து வனாந்திரத்துக்கு நான் சொல்றேன் வனாந்திரத்துக்கு கொண்டு வந்துதான் அதிகாலையில தென்னும் சொல்லுங்க ஒரு உபத்திரவத்தையும் ஒரு நெருக்கத்தையும் ஒரு பஞ்சத்தையும் ஒரு நெருக்கடியும் கொடுத்துதான் ஒரு மனுஷன் அதிகாலத்துக்கு தன்னை தேடும் முடிக்கு செய்யணுமா இது தேவனுடைய இன்டென்ஷன் கிடையாது எக்காலமும் எக்காலத்திலும் நான் கர்த்தரை நாம் தேடும் பிரியமானவர்களே சுகித்திருக்கும் பொழுதும் வாழ்ந்திருக்கும் பொழுதும் தாழ்ந்திருக்கும் பொழுதும் இல்லாமல் இருக்கும் பொழுதும் திருப்தியா இருக்கும் பொழுதும் நாம் தேவனை முதன்மையா வைக்க வேண்டாம் சிலர் அந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்க்கு வர்றது இல்லை அந்த ஆதி இடத்துக்கு வர்றது இல்லை தேவன் என்ன செய்ய வேண்டியதா இருக்கு அப்படின்னா ஓ மறுபடியும் உனக்கு என்ன தேவைப்படுது அப்படின்னா எது வனாந்திரம் அந்த வனாந்திரத்தில் பிடிச்சி தள்ளும் பொழுது மனுஷன் என்ன ஆயிடுறான் மறுபடியும் எங்க எங்க திரும்பிடுறான் நான் அதிகாலமே நான் தேடுகிறேன் அப்ப அதிகாலம் சாயந்தர வேலை ராக்கால படுக்கை வேத வசனம் ஏன் ஒன் மோர் திங் இதுவும் 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 ஆதியில இருந்து நான் விழுந்துட்டேன்னு அர்த்தம் சங்கீதம் நூத்தி இருபத்தி ரெண்டாவது சங்கீதம் நம்ம ஐந்து காரியங்கள சொல்றேன்னு சொன்னேன் நான் மூணோட நிறுத்திக்குவோம் சங்கீதம் நூத்தி இருபத்தி ரெண்டாவது சங்கீதம் முதல் வசனம் வாசிங்க பார்ப்போம் சங்கீதம் நூத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஒண்ணு ஆதி <laughs> எனக்கு மகிழ்ச்சி அது இதான் ஆதி இதான் ஆதி இன்னைக்கும் இதை விட அது பல மடங்கு என்ன ஆயிருக்கணும் சொல்லுங்க அதிகமா இருந்திருக்கணும் அப்படி இல்ல எனக்கு மன மகிழ்ச்சியா இல்ல சபை கூடுகை சண்டே ஆலயம் தேவ பிள்ளைகளுடைய ஐக்கியம் போக்குறதெல்லாம் எனக்கு என்ன இல்ல மன மகிழ்ச்சியா இல்ல எக்ஸ்கியூஸ் சொல்றேன் எக்ஸ்கியூஸ் 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 சாக்கு போக்கு சாக்கு போக்கு சாக்கு போக்கு சாக்கு போக்கு சாக்கு போக்கு கம் டவுன் ஆதி நிலைமையிலிருந்து என்ன செஞ்சிட்டாங்க 
விழுந்துட்டான் அர்த்தம் நீ இன்ன நிலைமையிலிருந்து விழுந்தா என்பதை நினைத்து நீ மனம் திரும்பு நீ மனம் திரும்பு அன்னைக்கு மகிழ்ச்சியா இருந்துச்சு இன்னைக்கு இதுக்கு இதுக்கு இன்னை நிலைமையை பாருங்களேன் அதுக்கு ஒரு வசனத்தை காண்பிக்கிறேன் ஆமோஸ் புஸ்தகம் எட்டாம் அதிகாரம் ஆமோஸ் எட்டு ஆறாம் வசனம் சொல்லுகிறவர்களே இதை கேளுங்கள் எப்படி எப்படி மறுபடி சொல்லுங்க அதுல ஆறாம் வசனத்தில் பாதியில் இருந்து நாங்கள் தானியத்தின் பண்டக சாலையை திறக்கத்தக்கதாக நான் சொல்றேன் தட் இஸ் பிஸ்னஸ் அவருடைய பிஸ்னஸ் என்ன அதை சொல்லுங்க தானியத்தினுடைய பண்டக சாலையை திறக்கணும் அதுக்கு இடையில போய் எது குறுக்க நிக்குது எது நாள் ஓய்வு நாள் ஓ ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்துருச்சா எப்படி சீத ஸ்பிரிட் இதுக்கு இதுக்கு பின்னால் உள்ள ஆவி என்ன தெரியுங்களா இதுக்கு பின்னால் உள்ள ஓ ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்துருச்சா ஓகே ஓகே எப்படி ஓகே பாருங்க ஓகே என்ன ஓகே ஓகே பார்த்தீங்களா ஓகே ஓய்வு நாள் சண்டே சாபத் சபைக்கு போகணும் இல்லை ஓகே என்ன பெருமூச்சு விழுந்துட்டான் இன்ன நிலைமையிலிருந்து அவன் என்ன செஞ்சிட்டான் விழுந்துட்டான் ஒரு காலத்தில் எப்படி இருந்துச்சு மன மகிழ்ச்சி இப்போ அது மன மகிழ்ச்சியா இல்லை அப்படின்னா கம்டாம் ஸோ நாம் என்ன சொல்லுவோம் கடைசி அந்த வார்த்தை சொல்லி முடிப்போம் இன்னும் ரெண்டு காரியங்களை கத்தல் சித்தமான நாம் அடுத்த மீட்டிங்கில் நாம் தியானிப்போம் மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் சாரி இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஆறு எழுபத்தி அஞ்சு வசனத்தை <laughs> நினைத்து அதாவது இந்த வசனத்தை நான் மற்ற வாசிக்கிறேன் நான் இன்ன நிலைமையிலிருந்து நான் விழுந்தேன் என்பதை நினைத்து கரெக்டா நான் இன்ன நிலைமையிலிருந்து விழுந்தேன் என்பதை பேதுரு நினைத்து வெளியே போய் மனக்கசந்து என்ன செய்தான் அழுதான் தேவன் அவனுக்கு என்னத்தை கொடுத்தார் சொல்லுங்க ஒரு உயிர் மீட்சியை கொடுத்தார் ஆமேன் அப்ப நாமளும் என்ன செய்ய வேண்டும் தட்ஸ் நோ கண்டமினேஷன் ஆக்கினைக்குட்படுத்துகிறது கிடையவே கிடையாது ஆண்டர் சொல்லுவார் நீ எவ்வளவு வேசித்தனம் பண்ணிருந்தாலும் சரி எவ்வளவு பேக் ஸ்லைடா இருந்தாலும் சரி இந்த வார்த்தை இந்த வார்த்தையும் எடுத்துங்க ஒன்னு பேதுரு இன்னொன்னு இரேமியா மூன்றாம் அதிகாரம் இரேமியாவின் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் எவ்வளவு சீர்கேடா இருக்கட்டும் எவ்வளவு பேக் ஸ்லைடிங்கா இருக்கட்டும் எந்த அளவுக்கு நம்ம விழுந்து பாதாளத்தில் நம்ம போயிருந்திருந்தாலும் சரி தேவனுடைய அன்பு என்ன பாருங்க காட்ஸ் லவ் இரேமியாவின் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் இரேமியா மூணு ஒன்றாம் வசனம் ஒரு புருஷன் தன் மனைவியை தள்ளிவிட அவள் அவனிடத்திலிருந்து புறப்பட்டு போய் அந்நிய புருஷனுக்கு மனைவி ஆனால் அவன் அவரிடத்தில் இனி திரும்ப போவானோ அந்த தேசம் மிகவும் தீட்டுப்படும் அல்லவோ என்று மனுஷர் சொல்லுவார்கள் அர்த்தம் புரியுதா ஒரு புருஷன் ஒரு மனைவி என்ன செஞ்சிட்டா ஏதோ ஒரு காரிய காரியத்தை என்ன செய்வ தள்ளிவிட ஏதோ ஒரு முகாந்திரத்தில் அவனை தள்ளிவிட அவ போய் என்ன செஞ்சிட்டா அப்படின்னா இன்னொரு புருஷனுக்கு என்ன செஞ்சிட்டா வாழ்க்கைப்பட்டா ஓகே அந்த புருஷன் திரும்ப ஏத்துக்குவானா தான் தள்ளிவிட்ட மனைவி இன்னொருத்தனுக்கு புருஷ வாழ்க்கைப்பட்டதுக்கு அப்புறம் அவன் திரும்ப அவ வர முடியுமா அவ ஏத்துக்குவானா ஏத்துக்க மாட்டாங்க இப்ப கருத்தர் சொல்றார் நீயோ வென்றால் ஓ இஸ்ரவேலே அநேக நேசரோட வேசித்தனம் பண்ணினாய் ஆகிலும் என்னிடத்திற்கு என்ன செய் திரும்பி வா திரும்பி வா 
என்ன செய்ய பதிமூணாம் வசனம் பதிமூணாம் வசனத்தினுடைய கடைசி பார்ட் உன் அக்கிரமத்தையும் என் சத்தத்துக்கு நீ செவி கொடாமல் போனதையும் என்ன செய் ஒத்துக்கொள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் பதினாலாம் வசனம் சீர்கட்ட பிள்ளைகளே அப்படின்னா பின்வாங்கி போனவர்களே திரும்புங்கள் பின்வாங்கி போனவர்களே விழுந்து போனவர்களே சீர்கட்ட பிள்ளைகளே திரும்புங்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் நான் உங்கள் என்னது நாயகர் உங்களை சியோனுக்கு நான் உங்களை அழைத்துக் கொண்டு வருவேன் பிரை சொல்ல சோ நாம் அதான் சொல்லனே நம் எந்த வீழ்ச்சியில நான் விழுந்திருந்தாலும் எந்த நிலைமையிலிருந்து விழுந்திருந்தாலும் சரி பாவத்தை ஒரு காலத்தில் சீரியஸாக பாவத்தை இன்னைக்கு நான் பாவத்தை சீரியஸாக நான் பாவிக்கல பாவத்தை வெறுத்தேன் பாவத்தை விலகினேன் இன்னைக்கு அந்த நிலைமையில இல்லை பாவத்தை நான் கேஷுவலாக எடுக்கிறேன் சீரியஸாக நான் எடுக்கல ஓகே பின்மாற்றமா விழுந்து விழுந்திருக்கனா தேவன் ஒரு காலத்தில் பற்றி இருந்தேன் இன்னைக்கு வேற ஏதோ பற்றி இருக்கேன் விழுந்திருக்கனா அது தேவனுக்கு அடுத்த காரியங்களை நான் தேவனை தேடுகிறதுக்கு உண்டான எவ்வளோ முகாந்திரங்கள் ஏதுக்கள் எல்லாம் நான் பின்வாங்கி போயிருந்திருக்கனா ஓகே ஆண்டு என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னா இவைகளை நினைத்து என்ன செய் மனம் திரும்பி நீ ஆதி நிலையில் ஆதி அன்புக்கு வா தேவனிடத்துல வா என்னிடத்துல அவன் அந்த அன்பனா மறுபடியும் நான் ஊற்றுறேன் அந்த கிரிகளை நீ செய் மனஸ்தாப்பிடு ஒத்துக்கோ நீ திரும்பி வா என்னிடத்தில் மறுபடியும் கபடத்தை உறுதியா என்ன செய்ய வேண்டாம் பற்றிக்கொள்ளாத நாம் கண்களை மூடி நாம் ஜோம்பணும் ஏவப்படுகிறவர்கள் சுருக்க சுருக்கமாய் 